Y ahí lo tenemos a Bernardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo anda esa, esa cuarentena? Ahí vamos, ahí vamos, entre Zoom, este, Instagram y varias cosas más. Este, pero bueno, estamos bien, estamos bien. ¿Se escucha bien, sí? Sí, impecable, impecable. Vos tenés una tecnología eh, un poquito más avanzada que la mía, ya. No, aboliste no, no, el cable. No. Depende de si lo hago con el teléfono o con la compu, voy cambiando, pero nada, qué sé yo. Está bueno porque es cómodo también, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, eh, en esta nueva faceta de cuarentena, imagino que, que andás viviendo de reunión en reunión y sobre todo planificando lo que va a ser eh, la continuación, eh, obviamente, en el fútbol argentino. Vos que estás justamente ligado a lo que es la coordinación de las elecciones juveniles, ¿Cómo, ¿Cómo se viene elaborando desde ese lado, sobre todo en estos tiempos de pandemia? Mira, digo, la verdad que, bueno, todos nos ha sorprendido, como todo el mundo ya sabe, llevamos mucho tiempo encerrados y, este, y bueno, eh, estamos con, con los chicos de, de sub-17, sub-15, bueno, la sub-20 todavía no estamos trabajando por la cuestión de que no llegamos a, a citar y estar en otro, otro nivel, esa es la, la realidad. Uh -huh. Y bueno, estamos tratando de coordinar con los cuerpos técnicos, con, con Pablo de Mar, con Diego Placente, este, también se sumó Juan Brown, Tino eh, Ayudante, Tino Galará, Diana Galará, el profe, Quique Cesana, el Bocha, todo su cuerpo técnico del Bocha, Esteban Solar, y bueno, eh, también Ayude, el profe Tato, un montón de gente, estamos coordinando tanto la 20, la 17 y la, y la 15, este, así que este, muy bien, contentos con, con todo eso, pero haciendo muchas reuniones por Zoom, tratando de inculcar a los chicos, tratando de, de contenerlos en estos momentos. Hoy tuve una charla también con los chicos de Racing 2004, que me había pedido el coordinador, este, Miguel Gómez también. Así que, bueno, un poco de todo eso, tratamos de poner un día en la semana para, para seguir en contacto con los chicos, sobre todo el sub-17 que estaba este, trabajando para, para un torneo que había en Montaigú, que después se suspendió por una cuestión lógica. Sí. Así que estamos, estamos en contacto permanentemente con ellos y tratando también, hablando mucho con los coordinadores, que también tengo otro Zoom con ellos una vez por semana, este, nada, para ver cómo estamos, este, qué se puede hacer a futuro, este, están todos preocupados, entonces hay que este, no tampoco cansar a los chicos porque entre el colegio, entre lo que es la parte de, de los equipos y nosotros de parte de selección, es, es mucha cosa a veces, entonces hay que tratar de ir midiendo este, y ser cortito, preciso, charlas, videos... Este, han charlado mucho con lo que es la, la, la chica de nutrición de AFA, con este Juan Brindisi que está en la parte de, de psicología también. Bueno, creo que son momentos importantes, digo, para, para enfocarnos en ese tema. Después ya la parte técnica, táctica, habrá tiempo y, y, y más que nada con algunos conceptos y algunos videos estamos también armándoles. Este, pero hoy por hoy estamos tratando de contener a los chicos, es un tema que a mí me preocupa mucho. Eh, está perfecto eh, marcar esto, Bernie, como para poder darle un puntapié justamente a esta charla. Saludamos a Juan Caprof, eh, que, que es un amigo que, que se prende, eh, que seguramente, ojalá que alguna vez le toque tener su paso por la selección argentina. Ya no será parte tuya igual, ¿no? Porque eh, él ya es un jugador profesional. Eh, pero siempre está la duda, ¿no? Porque hemos vivido tantos años eh, del fútbol argentino en el que no se supo nada de, de lo que sucedía internamente en la Asociación del, del Fútbol Argentino, justamente, eh, y, y tenemos la duda, eh, generalmente, de qué, o sea, qué, de qué trabajan en, en los cargos, y preguntarte antes que nada, ¿qué, ¿cuál es el rol que tiene un coordinador de selecciones juveniles eh, en, en la AFA? Mira, bueno, yo me, me, me acerco a las selecciones juveniles a partir de enero de este año, reemplazando al, al, a Hermes de ellos, que estaba, este, estuvo un tiempo también trabajando, y bueno, me llamó tanto, por supuesto, la, la AFA, con, con Chiqui Tape en la cabeza, está con mucho contacto con Fabián Lobato, que es también el que maneja la parte de juveniles, y después, bueno, por supuesto, Lionel y toda la gente. O sea, yo me incorporo a un proyecto medio ya iniciado, en el buen sentido, que ya hay un proyecto de selecciones nacionales, con Lionel, con Batista, con Aymar, con Placente, bueno, yo tuve la suerte también de, de, de sumar a Juan Brown, también otro técnico de, de mucha experiencia, y bueno, la función del coordinador, este, a mí me gusta estar en todos los detalles, la palabra un poco lo dice, coordinar, estar en contacto con todos los coordinadores de todos los equipos, que hay muchos, no solamente de primera, sino también de, de Nacional B, del interior, bueno, este, yo soy un tipo que me gusta una metodología, por supuesto, me gusta una forma de, de trabajar, pero bueno, confío mucho también en Pablo, en Diego, que están hace un tiempo trabajando ya de técnicos y, y lo están haciendo muy bien. Uno viene nuevo, por supuesto, los conozco, hemos sido compañeros muchos años, en, en juveniles sobre todo, con Lionel estuve también en Estudiantes de la Plata, así que tengo buenos recuerdos. 
y, este, y, y bueno, después estar uniendo piezas de todos los sectores. La AFA trabaja muy bien a nivel todo, a nivel administrativo, a nivel médico, a nivel eh, prensa. Bueno, entonces uno está en el medio de todas esas áreas para coordinarlas y para estar este, en funciones, pero te voy a repetir, la, la, la principal es mirar un poco las citaciones, eh, bajar una línea de, de trabajo, una metodología, y claro, después este, cada técnico tiene su impronta, eso no, no, si, por, si bien hay una, una forma, una metodología y hay este, un, un modelo de juego, después cada uno, eh, me gusta que tengan dos o tres sistemas para que después lo desarrollen y a su criterio, entonces... Este, me gusta mucho la parte de gestión, no soy de la parte de, de meter mucho en la parte técnica, me gusta más la parte de gestión, acá hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas por hacer a futuro, tema de scouting, tanto local como afuera, entonces sí. hay, hay, hay mucho, mucho trabajo y me lo tomo como eso, parte de gestión y la coordinación que es la que más me gusta y estoy en contacto siendo el nexo y calculo que bueno, los, los entrenadores también se sienten más, más sueltos cuando, cuando están enfocados directamente a lo que es dirigir, ¿no? Y está en la parte este, de formación, en este caso en la 15, 17, ya la 20, por ahí es más competitiva, donde tenés muchos más chicos más a otro nivel, como hablábamos recién del caso de, 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 del chico que se, se puso, así que bueno, me parece que es importante este, coordinar todas esas partes y ya ver que la AFA, bueno, exige, este, es un lugar muy bonito, muy, este, muy lindo el predio, donde hay eh, muchas es, posibilidades de trabajo, muchas herramientas de trabajo, así que trato de, de estar a altura, que creo que lo estoy, porque también mi paso por San Lorenzo, que fueron cinco años de gestión, me da la posibilidad de tener un desarrollo y una, una experiencia. Seguramente vamos a hablar de San Lorenzo, eh, pero al principio de tu respuesta comenzabas hablando de, del conocimiento que vos tenías de algunas personas que están trabajando en conjunto con vos eh, ahí en la, en la AFA. Lo nombraste a Scaloni, también lo nombraste a Placente, nombraste al payasito Aymar. Eh, ¿Cuál es el diferencial que encontrás eh, justamente de, de trabajar con gente eh, con la cual... A ver, de alguna forma compartiste bastante tiempo y sobre todo en aquel Mundial Sub-20 que vos estuviste en Malasia 97 eh, y, y tiene ese diferencial conocerse palmo a palmo con, con aquellos que uno trabaja hoy por hoy desde una coordinación? Sí, la verdad que es bueno. De hecho yo estoy también un poco por, porque ellos están en un proyecto hace un tiempito, me toca reemplazar a otra persona, pero los conozco mucho a Lionel, a Aymar, a todos, entonces me, me hace mucho más fácil el día a día, y de hecho cuando me llama a la selección, por supuesto que sabiendo las personas que están trabajando, con el Bocha por ahí hemos tenido menos, eh, menos contacto, pero lo conozco también en la época de San Lorenzo, el Bocha jugó ahí también, y ha hecho este, buena carrera también en el club, así que tengo buen diálogo, este, así que un poco es eso, ¿no? A bajar una línea, eh, la cabeza por supuesto que es, que es Menotti, que es el, el, el editor mayor de, de la selección, y, y uno estaba con muchas ganas, y, y te digo, eh, sé las capacidades de Diego, de, de Pablito, de, de Juan también, de Juan Brown, de, de, de todo, entonces se hace más, más llevadero el día a día, y por supuesto que uno viene a ponerse en pronta, pero de a poco, porque ya vienen trabajando de una manera, y, y eso es bueno también, entonces este, uno ha vivido mucho tiempo en la selección, juvenil sobre todo, en la época de Peckerman, en la época de Guto Cali, este, con unos valores y unos principios que nos gusta mucho a nosotros, así que eso vine, vengo a proponer, seguir con los valores, reafirmar un poco los, los principios, hoy está muy complicado todo lo que es la, la sociedad, Diego, y toda la, la parte humana que a veces se ha perdido un poco y creemos que es tan importante como la parte técnica. ¿no? Bernie, recién hablabas de, de César Luis Menotti, que es uno de los grandes exponentes que, que hay en la Argentina como uno de los dos entrenadores que ha salido campeón del mundo, y eso no es una cuestión menor, eh, pero recién lo nombrabas, y, y ha sido un poco discutida la, la imagen de Menotti en estos últimos tiempos en la AFA, por ahí no tanto desde adentro de los integrantes, sino por ahí desde, la, desde el periodismo, desde la periferia. Eh, ¿qué, ¿Qué le da Menotti a esta, a esta selección argentina hoy por hoy? Eh, que, que ustedes que lo pueden ver desde adentro, obviamente van a poder marcar, ¿no? Seguramente toda su experiencia. Sí, ni hablar, por supuesto que el que más habla es Lionel, que es el que está más directo con él, ¿no? Obviamente, yo tuve la suerte de compartir un asado en diciembre con todo el cuerpo de juveniles, con, con todo lo que estamos, este, sí, sí, todos estaban todos, todo la parte del bocho, estaban todos, así que fue muy lindo, yo no lo conocía, la verdad, así que me llevó una muy buena buena impresión, por supuesto que para mí que hable Menotti es palabra sagrada para todo, un, un señor de mucha, de mucha, este, de mucha historia, de mucha, bueno, este, de muchos capítulos, como se dice. Entonces para mí fue, fue una, un almuerzo muy bueno, donde aprendí mucho, donde lo escuché, por supuesto, y bueno, 
eh, nos dio un total apoyo para trabajar y ya ellos ya venían de un tiempito, así que yo simplemente me incorporo a un proyecto que ya había iniciado. Entonces, eh, la verdad que vi una, una, una predisposición eh, muy buena. Este, y bueno, después estaremos nosotros a desarrollar cada uno de su función donde nos toca, ¿no? Recién hablabas también de, de que no te gusta meterte mucho en lo que es la táctica eh, de, de los planteles en sí, pero eh, entendemos que, que obviamente hay seguramente alguna bajada de línea, sobre todo desde, desde la primera, eh, en este caso sería lo que maneja Lionel Scaloni, que tendrá eh, en, en una búsqueda determinada para formar determinados futbolistas, y por eso es importante que vos participes en eso, la coordinación, con las divisiones eh, juveniles de la Argentina, porque sobre todo en los últimos años hemos visto tantos entrenadores pasar por la selección argentina que por ahí se ha perdido eh, esa, esa seguidilla, esa continuidad que era necesaria y vemos que, que de a poco hay un proyecto que parece ser a largo plazo y a imitar. Eh, ¿Vos notás esta cuestión también? Y, y ya que hablabas de, de la táctica, eh, ¿cómo por ahí lo interpretan los distintos entrenadores de cómo tienen que formar eh, las divisiones inferiores para poder alimentar de la mejor manera a, a la selección mayor. Sí, a ver, la realidad es que yo soy de la idea que por supuesto siempre digo lo mismo, hay una forma, una metodología de, de trabajo, que eso hay que respetar, este un modelo de juego donde tenés algunos principios, Argentina tiene que jugar siempre bien porque, porque así lo amerita, porque es Argentina, porque somos ejemplo a nivel sudamericano, a nivel mundial, entonces hay buenos jugadores permanentemente, yo veo los equipos, cómo se están este, eh, trabajando, todos los coordinadores en diferentes equipos, entonces me parece que hay un muy buen plantel, uno está viendo, este, lástima esta pandemia que nos paró todo, pero venía un, un año de mucha preparación para después ser el año que viene competir este, en Conmebol, pero, pero bueno, me parece que después cada técnico le pone su impronta, porque por ahí el momento, la circunstancia, el, el campeonato está jugando, es diferente lo que es la 15 y 17, que es más de formación y no tanta presión, y, y, y lo más importante es jugar e intentar y recuperar y, bueno, equivocarse, porque es la edad para hacerlo, que ya después de una 20 para arriba hay otras presiones, pero la idea siempre es la misma, la idea es jugar, la idea es este, este tratar de, 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 de ser diferente, Argentina debe ser así, debe ser diferente por la calidad de jugadores y por la cantidad de jugadores que tiene, a nivel selección mayor, a nivel medio, a nivel menor también, entonces es un poco la idea. Después, te voy a repetir, digo, cada uno, cada técnico tiene la libertad para, para desarrollar su, su esquema, bueno, el Bocha en, en sus Olimpiadas, que fue un, un trabajo bárbaro, y ahora está este, con la cabeza puesta en la que viene en, 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 perdón, en, en, este, en Tokio, entonces me parece que es importante, y bueno, después se vendrán también los mundiales, y clasificados, y los sudamericanos, bueno, cada uno desde su, desde su impronta y cómo lo puede este, ver al, al, al equipo que le toca en ese momento, ¿no? Desde tu rol en la Asociación del Fútbol Argentino, seguramente eh, puedas estar al tanto de, de lo que sucede también a nivel clubes, ¿no? Eh, vos estás más cercano por tu relación eh, sentimental por ahí con San Lorenzo, eh, de haber estado varios años como manager, sobre todo desde, desde la institución, eh, pero ¿cómo, ¿cómo notas que trabajan eh, en las divisiones inferiores? ¿Sentís que hay una línea que puede ser que la baje hoy por hoy la AFA, pero que los clubes no, no la tengan representado. ¿Existe una idea también, algún proyecto, como para que las divisiones inferiores de, de todo el fútbol argentino trabajen en pos de, de en algún momento, poder alimentar más a, a la selección argentina? Te entiendo perfectamente la pregunta, y acá es difícil este, conjugar todo eso, pero bueno, hay proyectos, yo tengo muchos proyectos en la cabeza para desarrollar y ojalá que, que nos dé el tiempo, y bueno, esto es así, nunca sabes hasta cuándo uno puede estar trabajando, porque la realidad, pero me parece que la idea es esa, yo estuve hace poco en España, viajé, estuve en Villarreal, estuve en Osasuna, yo jugué también, estuve en Barcelona, y, y un poco la metodología, este, no hay mucha diferencia en, 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 en tantas este, cosas, se trabaja muy bien acá, los coordinadores que hay muchos y de muy buen nombre también trabajan muy bien, River, Boca, San Lorenzo, Vélez, Lanú, Estudiante, este, todos, todos trabajan muy bien, este, hoy tenés muchas más herramientas, se van profesionalizando todas las áreas, cada vez más en los clubes, entonces te da la oportunidad de, 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 de mejorar y un montón, este, me parece pasa por ahí, lo que pasa es que por ahí me decían en España que también hay lugares son más chicos, España es mucho más chico y, y es difícil, todos juegan a un mismo este, modelo de juego, acá tenés diferentes, muy grandes, los equipos es muy variados, tenés el que gusta jugar más por abajo, el que, que juega por arriba, y bueno, en definitiva a veces unificar todo eso es difícil, nosotros como AFA tenemos la obligación de 
estar en contacto con todos, ofrecer cómo se trabaja en la selección, eh, recordar lo tenemos lunes, martes, miércoles, después los largamos a los chicos para que estén en sus clubes, obviamente, hay un seguimiento de captación, hay seguimiento de educación en, cuenta, en cuanto al, al colegio, bueno, un montón de cosas, pero este, eh, uno tiene la posibilidad como seleccionador de elegir a, a lo mejor, lo que uno considere en ese momento, obviamente, pero por ahí es más difícil unificar el criterio. Ojalá que, que el día de mañana o con, con el tiempo se puedan unificar el criterio a nivel de juego y demás, porque este, me parece que que Argentina lo debería ser de a poco, no es fácil el cambio de algunos equipos, están muy estructurados con algunas cosas, pero lo que sí veo que es importante remarcarlo, y lo digo honestamente, la predisposición de los, de los coordinadores para conmigo, para los jugadores, para los chicos, eh, la verdad que hay un ida y vuelta muy bueno, este, y eso es bueno, porque les conviene al jugador, al club, a la selección, creo que la selección tiene que ser estar por encima de todo, el sentido de pertenencia, ser este, espectacular, porque por lo menos lo que hemos vivido nosotros en las selecciones este, para mí fue así y uno intenta inculcarle eso a los chicos y te voy a repetir, los, los entrenadores los los, este, los coordinadores están todos muy muy contentos y, y Brempe dispuesto para, para, para charlar para intercambiar ideas para este, para hacer algún curso en algún momento en AFA que es un poco también la idea, juntarnos, dialogar y bueno, este, charlar de fútbol que es tan grande y tan bueno y todo el mundo este, no todo, ver, la razón puede ser de cualquier lado, entonces hay que ser muy respetuoso con ese tema, ¿no? Eh, se me viene a la cabeza, porque vos estás hablando justamente de coordinar, que es tu función, y por eso se llama así el puesto también, el cargo que ocupás, coordinar con los distintos entrenadores de las divisiones inferiores. Ahora, a mí se me viene a la cabeza, eh, el, en este fútbol post-pandemia, porque evidentemente será distinto, eh, y tendremos actualizaciones por todos lados, protocolos... Eh, y también muchos cambios con respecto a lo que es la economía relacionada al fútbol. Y aquí voy con esto. Eh, hemos vivido por ahí en la Argentina muchos años en los cuales eh, ha servido de exportación. La, es la materia prima, de, que son los juveniles en este caso, eh, han sido de, de exportación. ¿Vos notás que, que los jugadores hoy por hoy tienen ya intenciones, por ahí antes de debutar en sus clubes, ¿Tienen intenciones ya directamente de, de, de migrar hacia Europa o hacia otro lugar donde, donde puedan llenar los bolsillos rápidamente y, y saciar por ahí esas dificultades económicas que tengan? Mira, lamentablemente pasa. Esa es una, una realidad también, ¿no? Entonces ha habido muchos casos. Eh, yo te digo, en San Lorenzo cuando estuve tra trato siempre de inculcarle que hay que quedarse en, en los equipos, hacer todos los pasos correspondientes, disfrutar las selecciones juveniles y no apurarse al, al paso. Pero bueno, después Sabemos que hay una familia, que hay un representante, que hay un amigo, bueno, entonces este, pasa por los chicos también, pero me parece que es, es una lástima que vayan quemando etapas y, y no las hagan este, de a poquito, no, no apurarse, porque un buen jugador siempre llega a jugar en Europa y no y a veces las etapas de juveniles, las etapas de selección argentina son muy importantes y muy buenas, te marcan mucho, bueno, ya que lo podemos seguir obviamente afuera y de hecho hay jugadores que están afuera y están en la selección, pero este, no apurarse y no porque hay... Es también en realidad es un embudo y, y se, pone, se pone fino el embudo para llegar a primera. Entonces por ahí uno busca una alternativa por afuera o se ir rápidamente para Europa. Pero a veces, este, a veces eligen caminos por ahí rápidamente y, y, y equivocados. Pero eh, bueno, eh, ahí están en el técnico de, de turno de su club, en su coordinador, en su club, aconsejar. Eh, me parece que se apunta mucho a la, a la, al tema ese, aconsejar, a, a darle todas las herramientas para que los chicos se elijan, obviamente, pero sabiendo que que hay un futuro en su club propio, sea cual sea el club, ¿no? obviamente. Eh, ahí se suma Pablo Lavallén, eh, un gran entrenador que tiene el fútbol argentino, le mandamos un abrazo grande. Eh, consultarte, Berni, sobre todo por... A ver, eh, también hemos visto en los últimos tiempos en el fútbol argentino que así como ha variado eh, en cuanto a, a, a cómo se juega el deporte dentro del campo de juego, Hemos visto por ahí la desaparición del enganche clásico. Y a mí se me viene a la cabeza eh, el caso de... Vos compartiste selección justamente con, con Juan Román Riquelme eh, en aquel Mundial justamente de Malasia. Eh, y ya no vemos ese tipo de jugadores eh, que por ahí son cracks definitivamente. ¿A vos, ¿A vos te parece como que cuesta encontrar esos cracks o que ya no los hay? O también puede ser que esté relacionado eh, y, y sumo esto a la pregunta anterior, o puede ser que esté relacionado que el fútbol ha cambiado tanto y se ha vuelto tan físico 
que ya el hecho de tener la pelota sobre los pies parece que quema. Sí, te entiendo perfectamente, ha cambiado mucho. Yo tuve la suerte de jugar con Román, con Aymar, jugadores distintos, con Pipi Romagnoli, con Leo Rodríguez, Pipo, gente que era 10, eh, enganche. Pero yo digo sí. lo mismo siempre, los buenos jugadores para mí juegan siempre, Diego. Este, yo no soy técnico, por supuesto que puedo hablar porque soy recibido, pero no, no ejerzo y, y me imagino que, que bueno, la ballena, los que están viendo, o los, que, o los técnicos realmente, eh, les gusta también. Ha cambiado el fútbol, es verdad, los sistemas han cambiado, pero uno siempre me parece, me imagino, yo he estado con técnicos en San Lorenzo que han visto este, jugadores de, de muy buen pie y tratan de buscar el momento o la forma de ponerlo, obviamente. Y habrá que estar, estar a nosotros en cuanto a juveniles y en cuanto a inferiores y sacar jugadores de, de, de esa jerarquía que han salido en muchos años. Este, yo creo que están volviendo, va a volver a salir jugador interesante, la palabra crack es muy fuerte, es muy, es muy amplia y a veces... Este, a los chicos también le hace mal, ¿no? Le decimos, bueno, este es un crack, es un futuro este, Riquelme, un futuro Aymar, y bueno, por ahí cuesta, cuesta un poco, porque después tienen frustraciones y en la vida a veces este, es complicado la vuelta, pero a mí me encantan esos jugadores, siempre me gustaron. Para un delantero como fui yo, imagínate que fue espectacular tener a un Riquelme, un Aymar, a un, a un, este, a un Leo Rodríguez, a un Pipo, a un Pipi, la verdad que era moverse y tener este, alternativas permanentes, pero ojalá que... Que, que bueno, entre los técnicos, entre la parte de que me toca a mí también, y, y entre todos sacar esos jugadores, porque hay, tiene que haber, hay que buscarlos, hay que moverse, hay que, hay que, hay que buscarlo y tratar de que, que los buenos jugadores siempre estén dentro de la cancha, porque también ese es un tema, ¿no? Si bien ha cambiado y si bien las tácticas y los sistemas han este, evolucionado, yo no tengo duda que un buen jugador, un buen, un buen pateador, como se dice, este, tiene que estar dentro de la cancha. Ahí dicen qué claridad de ideas, eh, justamente. Eh, había, creo que creo que fue Bielsa el que dijo esta frase eh, sobre el burrito Ortega, por ejemplo, un, un gran jugador, y, y ya vas a entender a lo que voy. Eh, él hablaba de que a un jugador como Ortega, por ejemplo, él tenía sabía que tenía cinco minutos para hacerle entender a Ortega, creo que era Bielsa, para hacerle entender a Ortega lo que tenía que hacer. Sabía que su atención únicamente la tenía por cinco minutos, después se le iba la atención. En esta modalidad que hoy vemos de los jóvenes, yo soy un, un, un pibe, tengo 22 años, y seguramente eh, vos trates con jugadores de, 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 mi, de mi edad o más, o más chicos, justamente, que están muy sumergidos en esta cuestión de las redes sociales, de las tecnologías, eh, y que tanto ha cambiado en los últimos años. ¿Cómo se le llega hoy por hoy a, a la fibra más, más íntima, por así decir, a un pibe que por ahí en su cabeza tiene las redes sociales, los likes de los amigos, los likes de una posible pareja. ¿Cómo se le llega a la cabeza de un, de, de un pibe, de una piba, también de, de inferiores, que, que pueda ser un gran jugador posteriormente, pero que por ahí, si, si no lo tocas a tiempo, se desmadra por completo? Sí, muy buena pregunta, Diego. La verdad que nosotros hacemos mucho hincapié en eso en las elecciones. Ya venía trabajando Pablo contigo de esa manera y me parece fantástico. Yo potencio cada vez más el tema de los valores, el tema de, de las redes sociales. En el buen sentido, ha cambiado todo y uno entiende que a veces es la comunicación, está perfecto y no, está bueno. Pero bueno, nosotros en AFA, por lo menos, este, cuando se cambian, cuando se entrenan y hablar este, en las concentraciones, en el tema del almuerzo, el compartir, suspendido el teléfono... Este, porque me parece que también un poco el respeto al compañero, el dialogar en una cena, en una concentración, en un viaje, en un micro, en lo que fuese. Entonces, este, no, no, no porque la tecnología nos avance, no podamos seguir con algunas costumbres que eran buenas, y por lo menos a mí me hizo muy bien, y a todos mis compañeros de trabajo también, y a todos, por ahí los que están escuchando, un poco más grande también. Creo que, que nada va a reemplazar lo, lo humano, eh, el, el día a día, el trabajo en el campo, eso no tengo ningún tipo de duda. Estas cosas son buenas para fortalecer, para ver videos, para hacer muchas cosas que también son buenas, son herramientas más, pero este, me parece que los chicos tienen que entender que por ahí algún este, Twitter mal puesto, algún Instagram mal dado, me parece que a veces este, se exponen mucho y ha, ha habido un montón de casos también que, que ha pasado que por ahí quedan afuera de un club por una cosa de esta, y hay muchos ejemplos claros, no solamente Argentina, sino a nivel mundial también. Entonces, bueno, nosotros en la selección estamos dando charlas, hace poco dio la una charla este, gente de prensa nuestra de AFA y muy interesante con la categoría 2000, 2004 donde estaban los chicos muy atentos y simplemente uno quiere transmitirle 
este, este, lo mal que a veces eh, podría pasar la cosa si, si se pasa por un Twitter o por un o una red social X o lo que fuese. Entonces, que entiendan que uno quiere ayudar a los, sobre todo a los chicos, que a nosotros nos compete, este, ya por ahí más grande es más difícil llegarle, pero que tengan esa posibilidad de elección y que saber que a veces un, este, un Twitter o lo que fuese, como dije recién, les puede traer complicaciones y, y realmente después tienen mucho tiempo para estar. Se entrena dos horas, se entrena muy poco a veces y, y eso hay que estar metido, ¿no? Te corro un poquito del tema... AFA para, para llevarte a San Lorenzo, eh, que, que ha sido eh, lo que te disparó seguramente y tu buena gestión en el ciclón como para poder llegar a, a estar hoy por hoy en la AFA. Eh, y, y yendo hacia atrás en el tiempo, vos justo cuando te, te retirás de la actividad, eh, San Lorenzo le empieza a ir bastante bien, eh, pero no obviamente por vos, digo. Eh, evidentemente había un buen manejo en el ciclón en esos tiempos, en el que... Eh, sale campeón de aquel torneo con Juan Antonio Pizzi, después logra salir campeón de la Copa Libertadores de América, eh, y después de ese tiempo es como que San Lorenzo entró en una meseta en la cual, en una rueda, en un círculo vicioso en el cual le costó salir, de hecho en los últimos tiempos han pasado en muy poco tiempo seis entrenadores, eh, desde que vos creo que no estás eh, en San Lorenzo, ¿A qué crees que se debe esta, esta dificultad del ciclón eh, para afrontar justamente los, los campeonatos de, de primera división? Mira, yo la verdad que estuve este, siempre muy relacionado con San Lorenzo por lo que hizo como jugador, después la chance que me dieron los dirigentes, Matías, Marcelo, de ser director deportivo, y le hice, creo, con mucha responsabilidad, con, con muchas virtudes, ordenamos un montón de cosas, con otras cosas no tanto, errores también, obviamente, pero se ordenó mucho, yo estuve cinco temporadas este, bueno, jugamos la Copa, la ganamos, se jugó también el torneo, se ganó, el Supercopa, bueno, la verdad es que se hizo mucho más fácil con resultados, pero con mucho esfuerzo, con mucho, mucho esfuerzo, donde uno estaba metido permanentemente, yo no tenía experiencia como de todo partido, pero muy poco en Europa había vivido historias y, y había tenido este, gente con quien compartir y copiar en clubes importantes, y bueno, este, sabía que con orden, con sacrificio se podía armar algo, este, empezamos a, a hacer muchas áreas también más profesionales, la verdad que se hizo un trabajo muy bueno, que de hecho sigue, continúa. Yo puedo hablar hasta el 2017, que es donde estuve yo, que fue la última Copa con Aguirre, que, que, que y después con la Lanuso uno sintió el cansancio ya mental, físico, y de un paso costado, por cuenta propia, obviamente, pero bueno, eh, te, también entendía que los, los ciclos se van cumpliendo. Pero te digo, yo laburé con mucha libertad, me han escuchado, consensuaba mucho con los dirigentes de turno, siempre yo lo mismo, es un puesto que a veces cuesta en Argentina, pero hay que, hay que darle un poco más de importancia, ya los equipos se están dando cuenta que es importante tener gente de experiencia, gente de fútbol en la mesa chica, como se dice, orientar a los dirigentes, que un poco a veces este, es difícil, pero este, acá si eres muy presidencialista, eh, siempre un tipo de fútbol es bueno en la mesa chica, así que bueno, hicimos un trabajo muy muy bueno, donde pusimos un técnico tercero que fue el Pampa, que después llegó a primera, donde pusimos a Fernando Cuchunchuelo, que lleva ya creo 7, 8 años en el club. La verdad es que un trabajo muy bueno, este, potenciamos todas las áreas, eh, estuvo, estuvo bueno, yo lo hice, lo disfruté muchísimo, eh, San Lorenzo es mi club, es mi casa, o sea que me dejaron laburar, algunos me, me habrán puteado en algún momento, pero siempre hice lo mejor y siempre traté de dar lo mejor por San Lorenzo, nunca nada personal ni mucho menos, al contrario. Y bueno, después como todo, se cumplen los ciclos, sé que hubo este, tenido que se han ido rápidamente, el caso de Mirón, el caso de Pisi, la vuelta de Juan, bueno, este, ahora está Pipi, está Alberto y está eh, Hugo Tocare trabajando también muy bien en la, en la Secretaría Técnica, bueno, cambio de presidente, ahora está Marcelo, bueno, nada, tengo mucha relación, charlo con ellos, pero este, mi experiencia fue muy buena, eh, siempre fui agradecido al club y es como todo, se cumplió un ciclo y me parece que, que también es bueno dar un paso al costado porque también viene gente con gente más este, renovada, con, con, con este, no tan cansado, porque la, 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 este, la función es muy desgastante. Eh, si la haces como lo hice yo, que la verdad que estaba <risa> mucho tiempo y el teléfono siempre sonando, y la verdad que este, la hice con mucha, con mucha ilusión y con muchas ganas, y me ha ido bien, y eso me da la posibilidad de disparar un poquito y después hoy está en la selección, porque por más que yo conozca mucho a los chicos, y yo no he hecho una experiencia como la que hice en San Lorenzo, por ahí no llegaba a la selección, no tengo duda, porque no, hay, que prepararse, hay que prepararse, hay que estar, hice un curso de coaching, me fui a Europa, me preparé, bueno, este, todo tiene con, que ver con todo, así que estoy, estoy feliz por, por esos pasos que voy dando. Uh -huh. eh, se me vienen muchas preguntas para hacerte a la cabeza. Eh, a ver, la primera, 
¿Por qué te preguntaba esto de, de la meseta de San Lorenzo? Y, y que parece que ha entrado en un proceso de, de revisión en estos últimos tiempos y por eso creo que el Pipi eh, puede llegar a darle esa manija que le falta en estos últimos tiempos a San Lorenzo para volver a, a sacarlo adelante. Eh, estamos viendo un fútbol argentino en el cual de los últimos seis campeonatos eh, cuatro ha ganado Boca, uno ha ganado Lanús y uno ha ganado Racing. Y River que últimamente... En, en el plano internacional viene muy fuerte eh, también. ¿Sentís que por ahí Boca y River eh, han convertido al fútbol argentino en una especie de Liga Española, en una especie de Barcelona-Real Madrid y que el resto compite para ver quién, quién entra en el podio? Bueno, a ver, lamentablemente siempre pasa con los, en los equipos grandes, este, en las ligas importantes siempre tenés dos equipos que por ahí se destacan de los demás. Eh, nosotros, cuando, mira, cuando estábamos en San Lorenzo, en el caso mío, siempre apuntamos y lo decíamos con Marcelo, queríamos ser o ser lo más parecido, llegar a, a lo que es este, este la, la, ahí arriba, que es Río Boca, que la verdad que, que tiene una estructura distinta, tiene unos presupuestos distintos, esa es la, la realidad. Eh, después son momentos los, de los equipos, en, hace poco fue campeón Racing, hace poco fue campeón independiente, entonces, bueno, San Lorenzo en la etapa del 2013 ganó la Copa y torneo y ahora se quedó un poquito. Bueno, me parece que hay que que, este, que mirar las cosas que se hacen mal en los clubes, mejorarlas, eso es, eso es fundamental. Eh, este, y bueno, creo que también pasa en todas las ligas del mundo que tenés de uno o dos equipos por sobre el resto, eh, en cuanto a todo, y lamentablemente tenés que pelear con eso. Pero nosotros la idea también que tuvimos en San Lorenzo era siempre tener equipos competitivos, este, por ahí no se vendía tan bien porque íbamos a mantener un jugador X para que esté para la próxima temporada, entonces bueno... Cuando después empezás la mala, tenés que vender, porque es un montón de cosas que tenés que ir viendo, la parte económica, deportiva de un club, pero bueno, te este, voy a repetir, siempre con, con resultados también es mejor, este Diego, y uno tiene que, que, que mirarse para arriba siempre, ¿no? No, no puede mirar para abajo, uno tiene que ser, bueno, esto es anorecho en este caso, y, y, y dar lo mejor, y seguir peleando, y, y lograr cosas más importantes, nosotros hicimos una, un un pico que fue muy importante, el, el torneo con, con Bausa, la Copa Libertadores, imagínate para San Lorenzo, fue la Copa de la Historia, después arranca un siglo con Guede y, y, y arrancamos campeón también, llegamos a una final después también con, con Lanús, que perdemos, bueno, un montón de cosas, pero este, la vara siempre tiene que estar alta este, y, y fijarse en lo, en lo de arriba, en, lo, en los más grandes y, y competir, que, que en definitiva, bueno, ahora hay un cambio importante por toda la pandemia, hay que estar atento a, también a los, a los juveniles, yo hablo mucho también con los coordinadores y les cuento que por ahí viene un cambio de, de economía, porque la pandemia también eh, trae esas cosas y, y mucho, entonces seguramente los equipos se van a, a, a nutrir mucho de juveniles este, y está perfecto, por eso se trabaja y por eso se hace un trabajo espectacular y si los equipos apuestan a, a inferiores para que el día de mañana estén en primera, ¿no? Eh, ahí ahí me, me, me llevaste a otro tema, pero antes, antes de, ir, de ir para ese lado nuevamente... Eh, consultarte obviamente por eh, la posición de, del Pipi Romagnoli, ¿no? Uno de los grandes ídolos de la historia de San Lorenzo que le ha tocado eh, estar en la función de, de manager eh, en los últimos tiempos, pero también fue, fue técnico de, de, del ciclón eh, y, y se desempeñó en esa, en esa función. Eh, ¿Se puede trabajar desde dos sectores? O sea, porque, a ver, eh, por ahí los jóvenes me entienden un poco. Eh, hay un juego que se llama el fútbol manager, que vos sos el, el técnico de, del equipo, pero a la vez sos el que decide las contrataciones. ¿Se puede estar en, en esa doble función? Bueno, Pipe lo, lo hizo por una cuestión que se fue el técnico de turno y estaban con el Beto, este, con, con Pipi y, y Tocali, donde armaron la Secretaría Técnica y, y les pidió a Marcelo que le dé una mano porque no había entrenador, esa es la realidad, y lo hicieron muy bien, ganaron tres partidos. Entonces, este, pero eso es una pregunta para, para Pipi, para los que están ahí. Yo, en mi caso, no, 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 porque no, no me gusta mezclar las cosas, las funciones, pero por supuesto que es entendible y, y, y también lo, me parece que Pipi, el Beto, la gente lo ha hecho de la, desde el lado humano y da una mano, porque a veces un dirigente te pide, mirá, no hay nadie que poner a, 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 a trabajar a un técnico, esperemos un poquito más, dan una mano y está perfecto, esto no está mal, pero este, yo no tuve nunca la oportunidad de, de, de dirigir en ese sentido y bueno, ya te digo, eh, me gusta más esta parte, esta, esta parte de gestión. Y este, pero también respeto a la que, el que tiene la posibilidad de dirigir, pero bueno, después ya salieron y, y está haciendo un trabajo muy bueno ahí en, en San Lorenzo en cuanto a la Secretaría Técnica con, con Hugo en la cabeza, ¿no? Bueno, Hugo, claro, y ahora... Hugo, Hugo tiene mucha más experiencia porque es un técnico muy reconocido, yo lo tuve juvenil, ganó muchas cosas en, en varios equipos, pero bueno, ahora está 
poco más Randy y por ahí le gusta más esa función de, de, de la parte técnica, de Secretaría Técnica, ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, ahora, ¿cómo ves a, a Mariano Soso en esta nueva etapa que va a estar eh, al frente eh, del ciclón? Eh, un técnico que, si bien no tiene una gran experiencia, eh, ha demostrado estar a la altura de lo que es la primera división de, del fútbol argentino. ¿Cómo lo ves ahora como, como entrenador del ciclón? Bueno, ojalá que le haya muy bien, porque es lo que yo deseo, ¿no? Obviamente... Este, me, me encanta este, que venga gente joven, distinta a lo que es la, la, la historia del club, porque también a veces, bueno, nosotros cuando éramos, estábamos en la parte dirigencial también, siempre fuimos por gente nueva del club, nos ha ido muy bien, ¿eh? de Pisi, Pausa, bueno, entonces nos ha ido bien, eh, Aguirre, por supuesto después este, los del club también tendrán su chance en algún momento, como la tuvo el Pampa, este, pero bueno, me parece, no lo conozco a, a Soso, me han hablado muy bien, por lo que uno ha visto, bueno, en gimnasia, en, en defensa y demás, este, temperamental, con, con, con mucho trabajo, y bueno, creo que también se lo ha recomendado a Alberto, eh, creo que Heinz, habló mucho con Heinz, me he dicho, o a Marcelo también, a todo, así que ojalá que le vaya bien. Lamentablemente arrancó y tuvo, creo que una o dos prácticas y paró, bueno, estará con el tema de, de videos y Zoom y demás, pero me parece que sabe que hay buen plantel, hay este, buenos jugadores, o sea, eso tiene una mezcla entre juveniles y gente mayor también, y, y el club está mucho más afianzado, ojalá que, que pueda tener una, una continuidad que de lo que hablábamos hace ratito, Diego, que, que por ahí es una pena que tengan tantos cambios de técnico, ¿no? Entonces, este, ojalá que encuentre con, con Mariano un buen proyecto, que, que, que estén todos juntos y que, bueno, que haga un buen torneo, que es lo que uno desea, ¿no? Bernie, recién hablabas eh, de jóvenes y de grandes. Eh, el fútbol argentino en los últimos tiempos se ha debatido mucho eh, la idea de que los, los entrenadores más experimentados ya son parte del pasado, que por ahí es, es momento de aires nuevos, aunque siempre hubo renovación y nuevas ideas en el fútbol argentino. Y está esta convivencia entre aquellos nuevos que llegan, como es el caso de BKSS, como es el caso de Mariano Soso, que recién lo nombrábamos, eh, y de otros entrenadores, pero también conviven... En, en, a ver, porque, por ejemplo, Marcelo Gallardo también es un entrenador joven para el caso. Ahora, también están los entrenadores de la vieja escuela, como es el ruso Sieliski, como es Miguel Ángel Russo eh, y, y otros exponentes más que podemos ver en el fútbol argentino. ¿Pueden convivir eh, estas dos escuelas? Si es que son escuelas, ¿no? Totalmente, totalmente que sí. Me parece que, a ver, por supuesto que siempre los ciclos se van cumpliendo para el jugador de fútbol en su momento, para los técnicos también. Es un cambio generacional. La selección argentina y viene un cambio que es normal. O sea, pasa esto porque es la vida, así digo. Entonces, me parece que hay que entender los helados, pero no por eso los, los viejos no sirven, y al contrario. Este, hoy por el tema del, 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 del tema generacional, por ahí gente en el campo, sí, está gente más joven, pero bueno, Miguel se ha nutrido con gente muy joven, también Miguel Russo, yo debuté con Miguel en el año 95 en estudiante, y bueno, uh -huh. se fue cambiando su, su cuerpo técnico, y hoy está en Boca, sale campeón con gente joven alrededor, entonces bueno, porque la cabeza y la y la experiencia de una persona grande es muy importante, muy importante. Yo lo vi al Patón en San Lorenzo cuando me tocó, este, con gente más joven alrededor, con un profe más joven que esté el día a día. Eh, bueno, Ferguson es un ejemplo clarito a nivel mundial, ¿no? Entonces, me parece que no, 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 no. Yo yo este, estoy, estoy con la gente grande también, quizás. Bueno, ahora Falcioni, por lo que leo, pasa a ser manager también y deja a su ayudante de, de técnico. Me parece que depende del club donde esté, depende cómo te lo te lo interpreten, este, cómo lo podés rodear a un tipo muy capaz como, como puede ser Russo, Coco Basile, que sea, yo el Coco lo conozco también de la época de San Lorenzo cuando yo llegué, o sea que hay gente muy capaz, este, lamentablemente va cambiando generacionalmente los, los tiempos y es entendible, pero bueno, se puede rodear con gente joven, algún técnico que tiene muchas mucha ideas en la cabeza, que después por ahí lo que más cuesta es el día a día por una cuestión este, de, de, de los tiempos y de los, y de los famosos vestuarios que van cambiando, ¿no? Eh, Bernie, la verdad que viene siendo una linda entrevista, creo que de las mejores que, que he tenido la posibilidad de charlar, sobre todo por la calidad del entrevistado y, y de las respuestas, así que te agradezco. Vos no, recién no, nombrabas no. A, a tu etapa en Estudiantes, en tus comienzos, ¿no? Eh, junto con Miguel Ángel Russo, eh, y yo no puedo obviar preguntarte por, por aquel campeonato conseguido eh, junto con San Lorenzo de Almagro, eh, y que seguramente ha servido como catapulta para, para llevarte a lo más alto de, de, del fútbol argentino en ese momento. Ahora, el técnico era Manuel Pellegrini. Y vos que lo tuviste como entrenador, y, y ahora 
por qué te estoy preguntando por él, quiero saber cómo era Manuel Pellegrini en la convivencia. Porque hace unos días, eh, Marco Sena, eh, el jugador de, ex jugador del Villarreal, habló que él, en la convivencia, por ejemplo, que tuvo con Riquelme, que vos también lo, lo tuviste como compañero, y que lo tuvo a Pellegrini, dijo que fue más importante Pellegrini para la historia del Villarreal y para llegar a unas semifinales de Champions que el mismísimo Juan Román Riquelme. Eh, ¿Vos que tuviste la posibilidad justamente de, de tenerlo a Pellegrini como entrenador y tener a un gran Juan Román Riquelme como era ese pibe que tenía hambre eh, en aquella en aquella gran, eh, gran victoria que tuvieron en Malasia 97. ¿Podés hacer un resumen de, de lo que es cada uno? A ver, son diferentes etapas. Obviamente yo ese, ese Villarreal lo enfrenté muchas veces con Osasuna, estando en España, es un claro. bárbaro, que jugaba muy bien al fútbol, no había mucho argentino, y bueno, también estaba Forlán, Diego. Este, yo me tocó la etapa de 2001 con San Lorenzo, que fue un año fantástico, tanto el torneo como la Copa. Manuel llegaba desconocido, la verdad, y el tipo supo... Este, supo hacer un grupo espectacular de trabajo con el Flavio Bautista, con su profe, entendió rápidamente lo que era San Lorenzo, de gente de mucha experiencia, el caso de Rivarola, el caso de Michelini, Campagnolo, este, y él empezó a, a potenciar también a los chicos, bueno, Romagnoli, que le había puesto Oscar ya Ruggeri, pero potenció mucho a los chicos, Leo Rodríguez, y, y la verdad es que nos ha ido muy bien, un año fantástico. Después lo demás, bueno, yo con Román fui compañero mucho tiempo, este, si bien no tengo diálogo, para nosotros fue un un emblema en las selecciones juveniles, junto con Aymar también, que es la, que la, la verdad, y me ha hecho hacer muchísimos goles, y, y he compartido muchas canchas y muchos torneos, y, y también lo aprecio mucho, uno no puede hablar cuando no cuando no está en un vestuario, a lo que voy es que es eso, que uno, yo agarré la etapa de, de, de Manuel de hace muchos años, y después ahora este, me comparás, y por ahí no es fácil decir algo, este, a ver, eh, de lo que dijo Sena, por este caso con Villarreal, me parece que son de etapas distintas, yo disfruté los dos en su momento, tanto a a, a Pellegrini en su momento en equipo que fue muy bueno y vos bien lo marcaste y lo disfruté en el Malasia 97 en el, en el sudamericano a, a Román, hemos sido compañeros también en la, en la selección mayor y bueno me parece que ese, ese equipo de Villarreal jugaba muy bien, muy bien y no fue campeón de Champions por poquito, no, no, no la verdad que el ingeniero armó un equipo bárbaro y bueno, es como todo, después con el tiempo salta unas cositas, unas cuestiones que son normales ¿no? Bueno Bernie eh, pa, para cerrar eh, ya entra esta entrevista y obviamente haciendo este repaso por tu carrera, vos tuviste la oportunidad de jugar en un equipo importante de Alemania como es el Hamburgo. Eh, y teniendo en cuenta la actualidad misma, ¿no? Porque el pasado nos lleva a ver el presente, de alguna forma. Eh, y, y vos jugaste en aquella Bundesliga, eh, que es una liga de las más importantes que tiene Europa. Pero para vos es casualidad o es causalidad que la Bundesliga haya sido la primera liga en reanudarse. No, no, no tengo dudas que, que, que es un trabajo. Yo estuve en Alemania, llegué en el 2002, después del campeonato ese famoso de, con, con San Lorenzo y todo ese año. Y, y uno ya veía cómo se iba preparando para el Mundial, eh, que venía en el 2006, ¿no? Lo que es Hamburgo, es un equipo muy grande, lindo, hoy está en segunda, pero bueno, nunca había descendido en su historia, le tocó hace unos años y bueno, seguramente vuelva pronto la ciudad hermosa, grande, la Bundesliga, siempre fue muy, más física antiguamente, después cuando uno apuntaba con el Mundial, empezaron a meter muchos jugadores más técnicos, a comprar jugadores técnicos, el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Schalke, de Berkusen, de, de su futuro, bueno, cuando jugaba Placente también, entonces me parece que después me fue poniendo mucho más calidad, a eso voy, y lo que me ha tocado vivir a mí, los alemanes son muy ordenados, muy muy estrictos, y uno sabía que la primera liga que iba a arrancar era la alemana, no, tengo, no tenía dudas, y uno ve los partidos ahora este fin de semana que han pasado y los que está todo el mundo viendo fútbol alemán porque es lo único que hay este, y los alemanes saben que dicen dos tipos y va a haber dos tipos que limpian la pelota y la limpian, hay una cultura una idiosincrasia totalmente distinta esa, esa es una realidad este, pero bueno, me gusta la Bundesliga porque he jugado, mejoró un montón en cuanto a la técnica de la Bundesliga, soy convencido que el Mundial, ese Mundial 2006 de ellos lo hizo muy bien porque se fueron preparando ni hablar de los centros de entrenamiento ni hablar de las concentraciones, pero en definitiva el alemán tiene una, un orden que a veces a mí me gusta, he estado tres años viviendo ahí y copio cosas o trato de copiar, no es lo mismo, no se puede copiar y pegar acá porque es otra cultura, pero hay cosas que, que hay que, que, que evitar allá, como ellos también, quieren el sudamericano, quieren el jugador técnico, un Riquelme, un Aymar, me parece que, que pasa por ahí, eh, entonces hay que conjugar las dos cosas, pero soy bien convencido que, que la Bundesliga es una liga muy competitiva. 
Eh, disculpa que, que te haga otra más, porque se sí, tranquilo, tranquilo, si tenemos tranquilo. unos minutitos sí, sí, ahí. Sí. Mira, Pablo Lavallén estuvo prendido, dice, gran entrevista, eh, un lujo tener a Bernardo y una persona muy clara y muy preparada. Abrazo grande también para él. Eh, un abrazo, bueno, un abrazo. Eh, Pablo Lavallén, un, eh, un gran entrenador, como decíamos, y, y que también fue, fue un gran jugador de River, eh, sobre todo en aquella Libertadores 96 que, que River salió campeón eh, de la mano de Ramón Díaz. Eh, preguntarte justamente por la Bundesliga, ¿Guardiola revolucionó de alguna forma la estructura alemana que vos nombrabas recién como física, no? Eh, ¿Guardiola prácticamente derrumbó ese mito que había en Alemania? Sí, pero vos fíjate que siempre el Bayern, el Bayern tiene equipos distintos. Es el, la potencia de este, bueno, los que han jugado ahí, el caso de Michelli, te podrán decir, o todos los argentinos que han pasado, que no son tantos, pero hay... Este, siempre fue el equipo más fuerte y donde tiene un, un poderío económico terrible. Cuando fue Guardiola, la sumó mucho más técnica, eh, lo hizo más al estilo Barcelona, al estilo más español, y bueno, y mejoró mucho, pero ya venía mejorando con otros entrenadores. Este, y la realidad también es, hay que decirla, que, que, que el Bayern Múnich tiene una potencia para comprar y una potencia para vender también, que, que es muy importante y, y tiene todo, 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 todo por donde se lo mires, es un club bárbaro, yo me acuerdo cuando me enfrentaba con el Hamburgo a estos equipos, este, no me acuerdo ahora, San Roberto, Can, el arquero, este, eh, Balak, Lucio, un equi unos equipos bárbaros, este, y en un momento me acuerdo que yo le decía a Martín de Micheli que estaba llegando a, a ese equipo, y yo decía que está acá porque es un equipo bárbaro, y, 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 y bueno, y, y siempre fue la, la, el equipo más importante de, de lo que es la Bundesliga, donde ha ganado un montón de títulos, y, y bueno, es como todo, eh, se compara con los equipos más grandes del mundo, de Inglaterra, en España, en Barcelona, en Madrid, está en esa, esa, esa elite de jugadores, y bueno, este, Guardiola dio también su impronta de, de, de juego lindo, de, de intentar siempre, creo que, que lo han respetado, ha trabajado muy bien ahí. ¿no? La última y con esta sí prometo cerrar, porque tenés eh, otros compromisos. Eh, Bernie, ya que estamos hablando de la liga alemana, eh, hay dos jugadores que, que, que han sido de selección argentina uno es Lucas Salario que está en el Bayern Leverkusen y, y otro es eh, justamente Ezequiel Palacios que llegó hace poquito hace seis meses a, a, al mismo equipo si vos tuvieras eh, como un, la, la capacidad de poder llegarles más de cerca justamente ellos dos eh, y que están alternando constantemente a ver si juegan o no juegan ¿Vos les recomendarías seguir en el, en el Everkusen o les recomendarías ir eh, a, a otro equipo o a otra liga? Mira, hay que ver las situaciones específicas de cada uno. Bueno, Lucas llegó un poco antes que, que, que Palacio. Me parece que es un, es un equipo importante. Este, siempre lo charlo con Diego Placente porque hemos enfrentado mucho al Everkusen en esa época. Y, y es un equipo, digamos, a ver cómo lo puedo decir, de mucha potencia hasta la Valle, de mucho, mucho respaldo, pero no es uno de los más grandes del. El, en cuanto a su edad, en cuanto a todo. Pero sí es un equipo ordenado y es muy bueno. Eh, la Bundesliga siempre te lleva a tener una, un semestre, un año de adaptación, siempre, siempre. Yo, mira, tuve la suerte cuando llego al Hamburgo de, de, de estar con Pelusa Cardoso, que hoy sigue estando en el Hamburgo trabajando en inferiores, y, y tuve suerte de arrancar con goles y los delanteros, viste que eh, nos nutrimos de los goles y arranqué bien y me adapté rápidamente. Pero bueno, después tuve un bajón también al año y, y, y por ahí el bajón que no tenía ni, al inicio tuve después, pero siempre la Bundesliga mirara por ese lado, porque la costumbre, porque lo que es la, la parte de, humana, lo que es vivir, el idioma, el frío, un montón de cosas que a veces el jugador de fútbol le cuesta. Pero estar en un club bárbaro, estar en un club bárbaro, en una liga muy importante, yo considero tanto la alemana como la como la inglesa, que son que no tuve la suerte de jugar, sí, con el equipo en contra, pero siempre es encantado jugar en la liga inglesa. La española también jugué, a otro nivel más abajo, obviamente, equipo más chico, pero también es muy linda, pero no no para mí la Bundesliga es una liga muy, muy competitiva, donde tienen otra cultura, de, venden todos los estadios y estadios llenos, las, bueno, lo grabamos un ratito, lo que son las, los centros de entrenamiento, a mí me encanta el centro de entrenamiento, me enloquece, las estructuras que tienen para, para trabajar, las posibilidades que le dan a los chicos, a, a, los, a los futbolistas, y bueno, este, me parece que estarán cómodos, porque si vos escuchás que ninguno dice nada raro, estarán cómodos, por supuesto estarán con un contrato, estarán viendo este, qué momento es el mejor para irse, este, pero no tenga duda que están en Europa, hay que disfrutarlo, no es fácil, no todo el mundo llega, fueron comprados con, un, eh, con unas buenas transferencias, entonces también estarán viendo la gente del Valle para, para ser vendido como corresponde, bueno, un montón de cosas, pero en definitiva está en un club muy lindo y competitivo, entonces eso, eso no, no, es, no es cosa menor. Bueno, Bernie, la verdad que 
eh, agradecerte por estos minutos, casi una hora estuvimos eh, charlando eh, acá, eh, así que bueno, te mando un abrazo grande, que sea lo mejor, porque todos queremos ver eh, una gran selección argentina eh, y, que dé, y que dé para hablar, y que vuelva a estar en esos primeros planos internacionales y seguramente desde las inferiores va a ser eh, un buen lugar para, para empezar a foguear a los pibes, así que te agradezco y te mando un abrazo grande. Bueno, Diego, un abrazo grande, linda entrevista, la verdad que la pasé muy muy bien, muy cómodo. Esto, ojalá que hagamos un trabajo que estemos a la altura, porque siempre es lo mismo, cuando uno trabaja en inferiores, como los clubes, después deja un camino para lo que se viene, este, y una trayectoria para todos los, los chicos, y, y jugar y competir, creo que es importante, y bueno, nada, este, esperemos estar a la altura de lo que es la selección argentina, que es algo muy, muy lindo y muy, este, y bueno, y disfrutar lo que se viene. Un abrazo grande, grande. Chao, chao, Diego.